Good evening Tagalog learners! We are not done yet with markers because on this video, we are going to have another Tagalog marker and that is SA. SA is a marker that deals with location, time, distance, and direction. It is the Tagalog counterpart of the prepositions on, in, at, to, from, for, examples, on Sunday, sa linggo, at school, sa eskwelahan, sa eskwelahan, on Christmas, sa Pasko, in the Philippines, sa Pilipinas, in the kitchen, sa kusina, in the morning, sa umaga, Sa umaga. Now, to make it a lot easier for you guys, mag-taglish tayo. Let's have our Tagalog marker sa with English words. Sa Sunday. At school. Sa school. Sa office. In the kitchen. Sa kitchen. On December. Sa December. Sa weekend. Sa U.S. Sa Philippines, on Sunday, sa Sunday. Sa US, sa Singapore, sa Makati, sa Maynila, sa Batangas. Where do you wanna go? Sa Japan, sa Mindoro, sa Mall, sa Park. Sa ilog, sa bukid. When are you coming to visit us? Sa Pasko, on Christmas, sa bagong taon, on New Year, sa Thanksgiving Day, sa Labor Day, sa Labor Day. What day are you coming here? Sa Monday, sa Lunes, sa Biernes. On Friday, sa Miyerkules, on Wednesday, what time? Sa hapon, in the afternoon, sa umaga, in the morning, sa gabi, gabi, in the evening. So where are you going to stay? Saan ka magi stay Sa inyo, at your place. Sa pinsan ko, pinsan means cousin, sa pinsan ko, at my cousin's place, sa auntie ko, at my auntie's place, sa hotel. What hotel? Sa Hotel Indigo, sa Hotel Del Coronado. Let's have examples naman ng ating Tagalog marker sa with Sentences. Pupunta ako sa Manila. I'm going to Manila. Pupunta ako sa Batangas. I'm going to Batangas. When? Sa lunes. Together with the word mula. Mula. Now, we have mula sa. From. Use this to indicate the origin or place a person, an item, or a product came from. Also, this deals with distance. So, let's have example of mula sa as from when indicating origin or place, person, an item, or a product came from. Mula sa California. Mula sa California. Mula sa India. Mula sa India. She's a relative. Mula sa Pilipinas. From the Philippines. She's my cousin. Mula sa Pilipinas. Mula sa Pilipinas. From the Philippines. Mula sa Norway. Mula sa Norway. I wanna add as well that some pronounce mula as Mula. Mula. 
Just in case you hear it guys, pronounced that way. Mula sa Pilipinas. Mula sa bundok. Now let's have examples of mula sa, from, when dealing with distance. Like from here to here. I walked from Baguio to Manila. Naglakad ako mula sa Baguio hanggang sa Manila. Naglakad ako mula sa Baguio hanggang sa Manila. Naglakad ako mula sa mall hanggang sa bus station. Mula sa bahay hanggang sa simbahan. From the house to the church. Also, another thing about our Tagalog marker sa, just like one of our previous Tagalog markers, which is kai, sa is used to answer the question, who's? Use para sa for common nouns and use para kai for proper nouns. Example is, para sa babae. Babae means woman. If the woman's name is kara, Para kay kara. Whose coffee is this? Sa babae. Sa pasyente. Sa doktor. Sa kliyente. Kliyente. Whose water is this? Sa bata. Bata means kid. Sa kliyente. Kliyente. Client. Whose water is this? Doon. Sa bata, it's a kid's water. Who do you want me to give this to? Dun, sa bata. Dun, sa bata. Give it to the kid. Who do you want me to give this to? Sa best friend ko. So that's all guys. That's all for our Tagalog video lesson. Kung hindi nyo pa napanood, o kung kailangan nyo i-review, yung ating mga nakaraang Tagalog markers, mapapanood nyo ang mga iyan sa aking YouTube channel at gagawa po ako ng playlist just for that. So, that's all guys. Until next time, babush!